السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلاة والسلام على صرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي يتم بهمانم آدر مرنا Nampaknya kelia kesanam segeri cuman. Peribadu, perayaan gel neri tu bondu. Angga gile malapuran jele itu nanti ingoti thand di benda. Mahana ya orang kanan sahaja dah ada orang. Adik boleh tanya. عبدالعزیز سعیدی کرتھم و غیر ادوردنی مہتایا سموچے تھنڈے ادینت لنڈکنا تاجل علماء امینس کولج ان مہتایا سموچے تھل مدری سائی سیونن جیونا سالم سعید و سادر ورل سدس رلکنا این آٹی لے مؤمنگلایا سہرتکل سبدم سروی کنا امہ بنگا مارے مہت آیا سدسل ارمی چوگوری آگارنا ہونڈ نموڑے جیویت لبنو ویا سروہ تیٹی گوٹنگلیم اللہ تلا مافو چیدہ نگرہی کمارا گوٹے اللہ ہنڈے ابار مایا انگرہم نلگ پٹا یہ سدسائی اللہ ہنڈے نمدٹے سیگری کمارا گوٹے پریمالا سہرت گلے تھا جل علماء اسلام کامپلکس انہ مہت آیا نام اید ایتھل اری پڑنا مہتایا سموچھے تل ماساندہ ماساندہ علم نڑتے پڑنا عالمیا حفظ السلان نامے ورم ارمی چبوڑی ٹولد ورم وارد پردیسنگلوں پریاسنگلوں دکھنگلوں ویدنگلوں آئی آرٹی گنڈو یکلنا Ingunna hurda inglamai, wajah ni kunna, dukki kunna, hurda inglamai, urip padu misafigal, imahataya, salat majlis ni bandu bandu, abarude, perbincangan lek, perihalam anda, urip padu, ceritran lek, nama de, mani lund, adwaratane, imahataya, staban tin de silpi guria ya. بنرایا تھا چل علماء قدس اللہ صرح اللہ عزیز اوروڑے پیر کٹی آیا بنرایا سید شہاب دن تنگل ورگل ناکر اوڑے مندرچ ولم گنڈ ورفاد آلگل اوڑے پیاسنگلوں دکھگلوں ادبولو دن روگنگلوں شفی آئیت اللہ ورفاد مکھل اللہ تعالی گل کے مکھل لبیچا چریترنگل سمبھونگل ورفاد اند کیٹا وران ارنیا وران انبوویچا وران ادن نم یوڑے پیرتی پریان ان اگر ہی کوئی اللہ ادن کلم سمیم اللہ والر دیگم آئی سمیم دیر کی چھے گارنا وند یہ مہت آیا نمڑے پریباریل نمڑے ابھی سمگود نمسید سمساری کندگی پند کال مدل دنے نامرم ارنیا پند مدل نے آرے پتا اور پراسنگیگن کھئی نیا اور مون ماسنگ کا ممب نمبر ارت پردیش مایا باد پنگی بچر رند دیوست ترچے آئی تو اللہ وعید پرمبر انجی دیوست وعید پرمبر رند دیوست وعید استادن تنے آئی رنو پند گالنگ لیوے ناپد دیوستنگ لیوے استادن دے وعید آئی رنو ورے استادن دے وعید
അങ്ങനെ ഞാൻ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവിടുത്തെ സംഘാടകര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഞാൻ വന്നോളാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കൂടെ ഞാനില്ല അത് ചോദിച്ച് താജുലു മതങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രസംഗം തുടരുന്നുണ്ട് സുബാനുള്ള ഞാൻ മെല്ലെ സ്റ്റേജിന്റെ പിന്നിലൂടെ കയറി ചെന്ന് നേരെ പിന്നിൽ അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നപ്പോ എന്നോട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു നീ ആ വേദോറിയം വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തല കൊണ്ടാ തന്നെ ആ നീ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ വേദോറിയട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയം വളരെ ക്ഷീണമുള്ള ടൈമാണ് നന്നായിട്ട് നല്ല ഉപദേശം കൊടുത്തു ഞാനത് ശരിക്കിപ്പോഴും ആ വിഷയം വേദ പറയാറുണ്ട് ആ ഉപദേശം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് കിരിക്കടവാ ഞാൻ ഇരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ചൊടിയുണ്ട ഞാൻ ആരാ വേദ പറയാൻ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ എനിക്ക് ചൊടിയുണ്ട എന്നോട് ഞാൻ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു പോയി എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നു പോയി അള്ളാഹുവേ ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്നും നമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു കൃഫയും സ്നേഹവും നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നേതാവിന് അവിടുത്തെ പേരക്കിടാങ്ങളോട് എന്തായാലും ഒരു സ്നേഹം പ്രത്യേകം ഉണ്ടാകും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ലല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം പ്രവാചകനായ നിൽക്ക പ്രബോധനം നടത്തി മക്കയിൽ ജനിച്ചു വീണ കാലം മുതലേ പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞളിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധ മമിക്കുന്ന കുടൽമാല അവിടത്തെ കഴുത്തിൽ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഈ ക്രൂരന്മാരായ കുറേശികൾ ചാർത്തിയില്ലേ എന്നിട്ടും ഒരക്ഷരം അവർക്കെതിരെ പറയാത്ത ഹബീബ് സുബാനല്ലാ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളിൽ മക്കയിൽ ഒരു വലിയ പാട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാട്ടുകാരന്റെ പേര് ആണ് അറബി ഭാഷ നല്ല പാട്ട് പാടും ആ കഴിബുദങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള ജോലി തന്നെ ബന്ധിച്ച് പാട്ടുപാടലാണ് അങ്ങനെ പാട്ടുപാടുക എന്ന അതുപോലെ വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിത്തൂക്കൽ പതിവ് ഇത്രത്തോളം റസൂറുള്ളാനെ വിഷമിപ്പിക്കുക അങ്ങാടിയിലും ചന്തകളിലും ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവനും വന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മോശമായി പാട്ടുപാടുക ഇത് കൈബ്രതി കൈബ്രതി ലോഹവെന്നവിന്റെ ശൈലിയാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന വലിയ മഹാനാണ് നിങ്ങൾ തെറുതിയത്ത് ചൊല്ലിക്കോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൈബ്രതി ലോഹവെന്നു ഒരിക്കൽ ഒരാൾ സഹായപത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ കൈബ് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത വലുതാടി കൈബത്തിന്റെ മുകളിൽ പോലും തങ്ങളെ പറ്റി മോശമായി എഴുതിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൈബിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും മാപ്പ് കിട്ടൂല കാരണം വല്ലാണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ കൂടുന്ന ചന്തയിലൊക്കെ പോയിട്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ട് എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങാടികളിലൊക്കെ കൈബിന്റെ തെറിവിളികളാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് വല്ലാതെ വിഷമിച്ച് പോയി റസൂള്ള ഒരിക്കലും ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കൂല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അതേ കൈബിന്റെ ഒരിക്കൽ റസൂള്ളടുത്ത് വന്നത് മുഖം മൂടി ധരിച്ചിട്ടാണ് മുഖം മൂടി ധരിച്ചത് ആളെ തിരിയാതിരിക്കാനാണ് അക്രമികളൊക്കെ മുഖം മൂടി ധരിക്കും എന്തിനാ ആളെ തിരിയാതിരിക്കാണ് ആളെ തിരിയാതിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കർണാടക സ്റ്റേറ്റില് നമ്മൾ അബ്ദുൽ ജലീൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സന്തോഷത്തിലായി കൊടുക്കട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരപരാധികളുടെ അടുത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ മുഖം മൂടി വന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ 
എല്ലാ സ്ഥലത്തും തങ്ങളെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച് പാട്ടുപാടുകയും പ്രചരണം നടത്തുകയും തങ്ങൾക്കെതിരെ മോശമായ കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത കഴിവ് നിങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ കഴിവിന് മാപ്പുണ്ടോ കഴിവിന് മാപ്പുണ്ടോ ും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് കൂടായ്മയോ തീണ്ടിക്കൂടായ്മയോ തട്ടിക്കൂടായ്മയോ മുട്ടിക്കൂടായ്മയോ ഇല്ല എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് കാരണം നിസ്കാരത്തിന് സഫ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഒരേ ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ ഒത്തണി ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മടമ്പുകൾ ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് സഫ് നിൽക്കേണ്ടത് വലിയവനും ചെറിയവനും പണ്ഡിതനും പാമരനും മുതലാളി തൊഴിലാളിയും അതുപോലെ ജഡ്ജിയും വക്കീലും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളാകുന്ന പള്ളികളിൽ വന്ന് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ ബഹുമാനത്തോടെയുള്ള നൃത്തമല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ആ നൃത്തത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഉമ്മൽ ഖുർആൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അത് വല്ലാത്തൊരു പ്രാർത്ഥനയാടി വല്ലാത്തൊരു രോഗ ശമനത്തിനുള്ള മന്ത്രമാടി ഞങ്ങൾ നിന്നോട് സഹായം ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിനക്ക് ആരാധിക്കുന്നു അവിടെ ഒരാൾ തനിച്ചാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അയാളുദു ഞാൻ നിനക്ക് ആരാധിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളൊക്കെ തോളോട് തോള് ചേർന്ന് സൗഹാർദ്ദത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് എന്തെങ്കിലും ചില ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭിന്നിക്കേണ്ടവരല്ല പരസ്പര ചീത്ത പറയേണ്ടവരല്ല എല്ലാ സാധാത്തുക്കളെയും വിലമാക്കളെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ണെന്നറിയാമോ ഒരു തങ്ങള് തങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രംഗം ഇന്നലെ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ കേട്ടു സുബാനല്ലാ എനിക്ക് വേദന തോന്നി കാരണം ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരെയും മുപ്പാപ്പ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അറിയപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് ഭാഷ പറഞ്ഞ അവന്റെ അടുക്കൽ എന്നെ പറയപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് സലാത്തിയില്ല അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുഹമ്മദ് കാശ് കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പിള്ളേർക്കും ചിലപ്പോ അതേ സമയത്ത് നാക്ക് അള്ളാഹു തന്നത് അത് നല്ലതിനാണ് നല്ലതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും നല്ലത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം അതുപോലെ തന്നെ റസൂൽ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ വിവാദത്താണ് കാരണം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പറയാണ് 
അന്ന് പറയാണ് രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് ഈ കാണുന്ന വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച റബ്ബ് കോടാന കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് സൂര്യ ചന്ദ്രകുളാദികളെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് അവകളെ മുഴുവനും തട്ടാതെ മുട്ടാതെ ചലിപ്പിച്ച് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആ റബ്ബ് പറയുകയാണ് വിളിച്ചിട്ടാണല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങളും <laughs> വർഷിപ്പിച്ച് ഞാൻ നേതാവിനെ ആദരിക്കണേ അയ്യോ വിശ്വാസികളെ അത് എല്ലാ സ്വലാത്തിനും കൽപ്പന നിർബന്ധത്തിന് അപ്പൊ നിർബന്ധം അവിടെ ഒക്കെയും മതങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലൽ നിർബന്ധം തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആമിനുകൾ ശരിപ്പെടുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂത്തുപയിൽ സ്വലാത്ത് ഘടകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അമാടികളിലൊക്കെയും സ്വലാത്തുണ്ട് നിക്കാഹിന്റെ ഹുത്തുബ സംഗതി സുന്നത്താണ് പക്ഷേ ഹുത്തുബക്ക് ആ ഹുത്തുബ ശരിപ്പെടണമെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് ബാധകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് അമലുകളിലും ഹൗലിയായി നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന അമലുകളിലൊക്കെയും മതങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്തുണ്ട് കാരണം അല്ല പറയുന്നത് റസൂർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം പറയപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവിടെ മുഴുവനും തങ്ങളെ പറയാതെ എന്നെ സ്വന്തം പറയൂല സാധുവായി ഞാനിപ്പോ പ്രസംഗം തുടങ്ങി ബിസ്മി ഹംദ് സ്വലാത്ത് കൊണ്ടാ തുടങ്ങിയത് ബിസ്മി അള്ളാഹനെ പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിച്ചതാണ് റബ്ബിന്റെ നാമം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഹംദ് അള്ളാഹനെ സ്തുതിച്ചതാണ് അള്ളാഹനെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുമ്പോഴോ ആ സ്തുതിയുടെ ഫലം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വെച്ചുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞാലുടന് മുഹമ്മദ് അത് കഴിഞ്ഞാലുടനെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ നേതാവിന്റെ പേര് പറയപ്പെടുമ്പോൾ മക്കയിൽ വരെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഉറുമ്പ് ചാലിട്ടൊഴുകുന്നത് പോലെ കയപത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും പ്രദക്ഷിണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും തങ്ങളെ പേര് വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ സൈലന്റ് ആയി നമ്മൾ സൈലന്റ് ഇല്ല അത് നമ്മളെ കുഴപ്പമാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കണ്ടേ ബാങ്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൈലന്റ് ആവണ്ടേ ആരെങ്കിലും അതൊരു ചോദ്യമാ റസൂർ 
ഇമാങ്ങിട്ടാതെ ചത്തുവനാർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ മോമിനിങ്ങളോടും മോമിനാത്തുകളോടും ബാങ്ക് വിളിക്കേൾക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേരാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് യജമാനന്റെ നാമം വാഴ്ത്തിയിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് വിളി നടക്കുമ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് ബാങ്ക് വിളി പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഈമാനുള്ളവർക്കുണ്ടാവരുത് പലരും പങ്ക് പിടിക്കുന്നത് ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കാതെ പള്ളിക്ക് മുമ്പിൽ വരെ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് മൊബൈലിൽ വളരെ വ്യക്ത വളരെ ശബ്ദത്തിൽ പങ്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കണം എത്ര വലിയ അർജന്റ് കോൾ ആണെങ്കിലും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിലും മോനെ ഇവിടെ പങ്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ എന്ന് ചോദിക്കണം നമ്മള് പക്ഷേ പലരും മനഃപൂർവ്വമല്ല അശ്രദ്ധരായി ചെയ്യലുണ്ട് അതിലൊന്നും അശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവേ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കാൻ അതിനുള്ള സന്മനസ്സും തൗഫീകും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെല്ലാം ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ആത്മാർത്ഥത കൈമുതലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നബിസല്ലാഹു അലിക്കു വസല്ലമ തങ്ങളെ പേര് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കപ്പെടുമ്പോഴും അതുപോലെ എവിടെ വെച്ച് കേട്ടാലും ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളെ പേരങ്ങ് കേട്ടോ സ്വലാത്ത് പറയണം ഒരു ബഹുമാനം ആ നാമത്തിനോട് എപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രകടിപ്പിക്കേ അത് മുസ്ലിമികളെ ബാധ്യതയാത്തില്ലാത്ത ഒരു അമരൂല്യ നമ്മൾ സെൽഫി കമ്പനിക്കാർ പറയൂ ഒരാളും മരിച്ച ഒരാളും അവര് ചെറുക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്കൂട്ടർ വിടലാർക്ക് അപ്പോ എന്റെ നാട്ടിലുണ്ട് കുറച്ചൊരു അന്തം കുറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അന്തം കമ്മി അവനെ വിളിക്കുന്നു ശരിക്കുള്ള ഒരു അന്തം ഇല്ല അന്തത്തിൽ കുറച്ച് കമ്മി ഉണ്ട് ബുദ്ധി അന്തോന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിക്ക് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വസ വേറെ വിഷയം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മള് കബറില് പോയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ വെച്ച് മൂടുകല്ലും വെച്ച് മൂന്ന് പിടി മണ്ണുട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് ശരിക്ക് മൂടി ശരിക്ക് ശേഷം മൂന്ന് പിടി മണ്ണുട്ട് തെൽക്കീരം തെൽപ്പി തല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് പിരിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മലക്ക് വരും ആ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ൾ വന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്താ ചോദ്യം സുബാന അത് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം തന്നെ ആ ചോദ്യത്തിലും ഗൗനിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൻ റബ്ബുക്കാന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നിന്റെ റബ്ബ് ആര് ഒമൻ നബിയുക്ക നിന്റെ നബി ആര് എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും ചോദിക്കൽ മാത്രമല്ല ഒരാളെ ഫോട്ടോ മലക്കുകൾ അവിടെ കാണിക്കും സുന്ദരന്മാരിൽ സുന്ദരാ സുന്ദരനായ കാണാൻ ഏറ്റവും മഴകുള്ള കത്തി തിളങ്ങുന്ന പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഫോട്ടോ അവിടെ കാണിക്കും കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ മോനെ അപ്പൊണ്ട് മലക്കിന്റെ ദണ്ടും കൊരണ്ടും മുട്ട് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ കേൾക്കൂലേ അപ്പൊ മലക്കിന്റെ ചോദ്യോ കേൾക്കൂല ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ അപ്പ മുട്ടാന്ന് അതേ സമയത്ത് 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്തിനെ പരിഗണിക്കാതെ ഞാൻ ഇന്നലെ വാട്സപ്പിന് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ വേദനിച്ചു പോയി ഒരു തങ്ങളാ പോലും പ്രസംഗിക്കുന്നത് സലാത്തിന് പൊയ്ക്കങ്ങൾ പക്ഷെ ബായാറിന് സലാത്തിന് പോണ്ടാത് ഇന്നാലില്ല ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മളെ സാധാത്തുക്കൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വരണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചവനാട് ഇവിടെ വാഗ് പുണിയിൽ നിന്ന് വന്ന് രണ്ടു ദിവസം വേദ് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തങ്ങൾ ദ്വാരക്കാമെന്നു നമ്മുടെ തങ്ങൾ തങ്ങളെ പേരക്കിടാവല്ലേ അള്ളാഹുവേ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഒരുപാട് കാലം താജുലമ തങ്ങളെ കാണുന്നത് പോലെ ആദരവോടെ തന്നെ തങ്ങളെ കാണുന്നതിന് പകരമായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അവിടുത്തെ പേരക്കിടാങ്ങൾക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരെ തണലുകളെല്ലാം ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലോ ഇന്നിപ്പൊ ഞാൻ വന്നപ്പോഴല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം മനസ്സിലായത് എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്നവരാണ് പക്ഷേ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബഹുമാനം നമ്മളെ എവിടേക്കാ എത്തിക്കുന്നതെന്നറിയോ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ സൂര്യൻ വന്നു നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് ലക്ഷോപലക്ഷം കുറാന കോടി കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അവരെ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽ സമയത്ത് എന്റെ ചൂട് സഹിച്ചത് സുബാനല്ലാ ഞാനൊക്കെ ട്രെയിനിലേക്കുന്ന സമയത്ത് ആകെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടാ വന്നത് എന്നാൽ ആ സൂര്യൻ ഒറ്റ ചാണകല മുകള് വന്നില്ലോ വന്നിട്ട് ഉദിക്കുമ്പോൾ അവസ്ഥ എന്നാണ് മക്കൾ പടച്ചറപ്പ് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ആ സമയത്ത് നമ്മളെ വായ വറ്റ് വരണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ അണ്ണാക്ക് വരണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിവെള്ളം എന്നല്ല ഒരു കുടി ഒരു അല്പ തുപ്പ് നീര് പോലും ഉമ്മ് നീര് പോലും നമ്മുടെ വായലില്ല ആ നിലക്ക് ഇങ്ങനെ തരിച്ച് വിഷമിച്ച് റൊബേ ഒരൽപ്പം വെള്ളം എനിക്ക് ദാഹജലം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദാഹിക്കുന്ന മനുഷ്യര് ഒരു നൂറ് കിലോ സ്വർണം കൊടുത്തു വെക്കാ നിങ്ങള് അയാള് പറയും സ്വർണ്ണടവക്ക് വെള്ളം കുടിച്ച് ദാഹം തീർക്കട്ടെ അവൻ ആവശ്യം വെള്ളമാടി എന്നാൽ വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്ന മെഷറകിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അതാ റഹമത്തുല്ലിൽ അലമീനായ തങ്ങള് നേരെ വിളിച്ച് അവിടത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ മുക്കിക്കൊടുക്കുന്നു അവിടത്തെ പേര് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയ ഉമ്മത്തികൾക്ക് അവിടത്തെ പേരിൽ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഉമ്മത്തികൾക്ക് അവിടത്തെ കുടുംബക്കാരായ പേരക്കാങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച തങ്ങൾക്ക് അവിടത്തെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് സദാത്തുക്കളെ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മത്തികൾക്ക് അതേ ഹൗദുൽ കൗസർ മുക്കിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആട്ടിക്കളയുന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അതായിരുന്നോ ലഭിതങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചവരാട് റസൂറുള്ള സ്ഥാനം താച്ചാൻ ശ്രമിച്ചവരാട് സ്വലാത്ത് നല്ല കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞവരാട് പടച്ചറപ്പ് സാധുക്കളായ നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാ ഞമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മതങ്ങളെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് അത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ മക്കളെ അത് എവിടെ ചെല്ലിയാലും വലിയ വിഭാഗത്തല്ലേ എത്രത്തോളം റസൂർ പറഞ്ഞോ അതിനാക്കുംന്നാളിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ മേല് സ്വലാത്ത് കൂടുതൽ ചൊല്ലിയവരാടി സ്വലാത്തിനെ അധികരിപ്പിച്ചവരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എത്തിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയാടി എന്നാൽ ചിന്തിക്കൂ ില്ലാത്ത ഒരമലും നമുക്കില്ല എല്ലാ അമലുകളിലും
ും <laughs> എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മളിപ്പോ സ്വലാത്തിയെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വലാത്തിയെല്ലാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജിലസ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ച മാസമാണ് പരിശുദ്ധ ഷർബാൻ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ റജബ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് സ്വലാദിയല്ലാനാണ് അതും സാദാത്തുക്കളെ നേതൃത്വത്തിലാകുമ്പോൾ ഉപ്പാപ്പ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലതാണ് എന്നാലോ നമ്മളെവിടെ വെച്ച് ചൊല്ലിയാലും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മലയാണ് സ്വലാത്ത് ഒരാള് ഞാൻ വലിയൊരു സ്വലാത്തുകാരനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതി എന്നാലും സ്വലാത്ത് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത പെണ്ണ് അവൾക്ക് അറിവ് കുറവായത് കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചൊല്ലാൻ പക്ഷെ സ്വലാത്തിയല്ല ഞാൻ അത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതി ഫലം കൊടുക്കും സ്വലാത്തിന് ശുദ്ധി വേണം നിബന്ധനയില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് വെറുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ പേര് പറയാനില്ല ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് ചെല്ലാൻ അള്ളാന്റെ പേരും നബിത്തങ്ങളെ പേര് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും വന്നിക്കേണ്ട പേരുകളാടി നബിമാരുടെ പേരുകൾ മലക്കുടെ പേരുകളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാടി ഏ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തങ്ങൾക്ക് ഓർഡറുള്ള മാസമാണ് ഷഹബാൻ റമദാനിനെ നമ്മളൊക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗിറ്റായിരുന്നു റജബ് അതാ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടത് റജബൻ റജബ് അള്ളാഹന്റെ മാസമാട് ഇന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഒരർത്ഥങ്ങനെ ആ വിരുന്നലെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തെ അടക്കമുള്ള പുതിയ സ്ഥാനത്തിന് കണ്ടു പള്ളി പൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ ആ ഡോറിന് കുറ്റി വീഴുന്നില്ല 
എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കഥ കണ്ട ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ തിരിമൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിയുന്നില്ല അവസാനം അത് വരുന്നു വിവരം ഒരു പുണ്യ എന്റെ സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വാതിൽ തുറന്നിട്ടേ പറ്റൂ പള്ളി കൂട്ടാൻ പറ്റൂല ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ തങ്ങള് അങ്ങനെ കാണാൻ പോകുന്ന ഇവിടെ ഒരു നിസ്കാരം ഈ മഖബറയുടെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മഖബറയിൽ അന്ധവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അമ്പിയാക്കളെ അമ്പിയാക്കളുടെ നേതാവായ നബിത്വങ്ങൾക്ക് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു പള്ളിക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്തും നമ്മൾ പറക്കത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാരണം അതേ മസ്ജിദുല്ലയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം അമ്പിയാക്കൾ വിശ്രമം സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സ്വാളിഹീകളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ഉലിയാക്കൾ സ്വാളിഹീകൾ അറുവാഹകൾ വരും സ്വരാത്തിന്റെ മജിരിസിൽ പ്രത്യേകം വരും വിക്രന്റെ മജിരിസിൽ വരും മൗലിദിന്റെ മജിരിസിൽ വരും റാത്തീബിന്റെ മജിരിസിൽ വരും ഹദാതോതുന്ന സദസ്സിൽ വരും ധൈറായ അമലികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സദസ്സുകളിലൊക്കെ ലോഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ മഹാരഥന്മാരുടെ സന്ദർശനം ഉണ്ടാകും നമ്മളത് കാണണമെന്നില്ലല്ലോ കാരണം രാത്രിയിൽ കോടാന കൂടി മലക്കുകൾ ഭൂമി ലോകം മുഴുവനും ചുറ്റി നടക്കുമെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതല്ലേ പക്ഷെ ഒരൊറ്റ മലക്കിനെയും നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ ദുന്യവിയായ ലോകത്ത് വെച്ച് മലക്കിനെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കണ്ണിന് പവറ് തന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുനെ കാണാൻ തന്നെ അള്ളാഹു അനുമതി ഭൂമി ലോകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാലോ മസ്ജിദ് അക്സയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള മുഴുവൻ നമ്പിയാക്കളെയും റസൂൽ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് നബിത്തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു അമ്പിയാക്കൾ കബറിൽ സലഫികൾ പറയുന്നത് പോലെ അവര് നശിച്ചവരല്ല അവര് മണ്ണോട് ചേർന്നവരല്ല ും അവരുടെ കബറിൽ അന്ധവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഭൂമി ലോകത്തെ പോലെ അമലുകൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങള് തങ്ങളെ അള്ളാഹു വിളിച്ചു വരുത്തിയ മാസമായത് കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ മാസമാണെന്ന് റസൂർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഇങ്ങനെ കലണ്ടർ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ആ മാസം ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ല മാസം അള്ളാഹു ആകാശപൂർവത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാലത്ത് തന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തിന് പന്ത്രണ്ട് മാസം നടക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കലണ്ടറായി നിലവിൽ വന്നത് കാലത്താകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഒരു കലണ്ടറായി ലോകത്തിൽ വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇസ്ലാമിക കലണ്ടർ ലോകത്ത് നിലവിൽ വന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് റജബ് ഷഹബാൻ എന്റെ മാസം എന്ന് നബിസ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വലിയ ഗൗരവം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അതിന് ധാരാളം അർത്ഥങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പൂർണമായും ഉമ്മത്തികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള അധികാരം അള്ളാഹു തേല കൊടുത്തത് അത് ഷാനിലാകുന്നു അതെപ്പഴാ പതിനഞ്ച് 
ചേബാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രിയാണ് ആക്കപ്പെട്ട രാത്രികൾ എല്ലാ മുസ്ലിമീകൾക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന എത്രത്തോളം എന്നറിയാമോ എല്ലാ തമ്മാടികളും അഥവാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ മാത്രം നിരതനായ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോഴും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചത് കൊണ്ടാവണം എന്നില്ല ചിലർ അവരുടെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് തെറ്റുകളിൽ വീണ് പോകാറുണ്ട് എന്നിട്ട് ചില തെറ്റുകളിൽ വീണ് പോയി അതിനടിമപ്പെട്ട് സ്ഥിരമായി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അഥവാ കള്ളുകുടി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കർശനമായ ഭാഷകൾ നിരോധിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് പക്ഷേ ചിലരൊക്കെ അതിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നോ ഒരിക്കൽ അത് സംഭവിച്ചതാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് അത് സ്ഥിരമായി ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കാരണമായി എന്നാലോ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങിയാലോ അള്ളാഹു അവന് പുറത്തു കൊടുക്കൂലെ പുറത്തു കൊടുക്കും ചെറുക്കല്ലാത്ത സർവ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും ഇന്ന ചെറുക്ക അള്ളാഹുവിൽ ചെറുക്ക് വെക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു കടുത്ത പാപമാട് അത് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കൂല അതിൽ നിന്ന് റബ്ബിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടും മടങ്ങണോ ഏ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബറാത്തിന്റെ രാത്രി അഞ്ചു രാത്രികളിൽ ഒന്നാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ചമ്മാടികളാണല്ലോ ഇവര് ഒരു മതഹബും ഇല്ല എന്നിട്ടെന്തല്ലോ കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാ നിങ്ങളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരുത്തം പ്രസംഗിച്ചു അവിടെ പരപ്പനങ്ങാടി ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തൊരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവൻ അവൻ നാട്ടിൽ പറ്റി വളർന്നവനാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം വരെ ലഭിച്ചങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനാണ് ഒരു അറബി പയ്യനാണ് എന്ന റസൂറിന്ന് കൊച്ചാക്കി സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ നാവ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കക്കൂസിന്റെ ക്ലോസിറ്റാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു ബോധം വേണ്ടേ ബുദ്ധി വേണ്ടേ റസൂർക്കെതിരെ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം തങ്ങന്മാർക്കെതിരെ അനാവശ്യം പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ആക്യപത്ത് കേട് വരും അവസാനം മരിക്കേണ്ട സമയത്ത് നാവ് പടക്കും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എല്ലാം കഴിയൂല ചിന്തിക്കണം ലഭിച്ചങ്ങൾക്കെതിരെയും ഖുർആാനിനെതിരെ അള്ളാഹുവിനെതിരെ മുസ്ലിമേ ഒരൊറ്റ വാക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിഹാസത്തോടെ വന്നുകൂടാ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ഒരാളെയും നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം നിന്ദിച്ചുകൂടാ ഒരു തങ്ങളെയും വെറുതെ നിന്ദിക്കാൻ പോകണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരു തങ്ങളെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉദാഹരണം പറയാടി സാധാത്തുക്ക സെറഫ് ഭവിമ കൂട്ടാനാ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരു തങ്ങൾ തൊപ്പിയിടുന്നില്ല തലമറക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തങ്ങൾ എടുത്ത് കടുത്തൊരു തെറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഞമ്മളിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അയാളുണ്ട് തങ്ങള് ഞാനെല്ലാം പറയുന്ന അയാൾ തങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് അയാൾ തങ്ങൾ തോന്നുന്നില്ല കാരണം അയാൾ തൊപ്പിയിടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ തെറ്റ് അയാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളടിയിൽ വെച്ച് ഒരു സയ്യിദിനെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ആ സയ്യിദിനെ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഞമ്മക്ക് പറയാ തങ്ങളേ നിങ്ങള് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മാതൃകയാവേണ്ടവനാണ് കാരണം മദീനത്തെ തങ്ങളാകുന്ന നമ്മുടെ കരളിന്റെ ഘട്ടം ലോകത്തിന്റെ നേതാവാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച മനുഷ്യരിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് കാലുകുത്തിയ മനുഷ്യരിൽ ഉത്കൃഷ്ടരാണ് മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആ തങ്ങളെ പേരെ കിടാവായി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കൂലെ തങ്ങളെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്വകാര്യത്തെ നമുക്ക് പറയാം അതേ സമയത്ത് അതെന്ത് തങ്ങൾ അയാൾക്ക് തങ്ങളെ എത്തുന്നില്ല ഞാൻ അയാൾ തങ്ങളാണെന്ന് സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഹൗദുൽ കൗസറിന് മസ്റയിൽ ഒരൊറ്റ ചാണകര സൂര്യൻ വധിക്കുന്ന ദിവസം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ പോടാ എന്റെ കുടുംബക്കാരെ പരസ്യമായി ചീത്ത പറഞ്ഞ നീ ഒരു തൊപ്പി ധരിക്കാത്ത എന്റെ പേരിൽ വേണ്ടാത്തത് ചെയ്ത് നിന്നെ വെക്കട്ടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തങ്ങളെ നിന്നിച്ച നീ എന്റെ കുടുംബക്കാരനെ നിന്നിച്ച നീയാണോ വരുന്നത് എന്നെ നിന്റെ മുമ്പിൽ കാണണ്ട പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ നമ്മക്ക് നമ്മൾ അള്ളാക്ക് വേണ്ട അള്ളാക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യം വേണോ നബി തങ്ങളെ പൊരുത്തം നമുക്ക് വേണം ഇങ്കും പറയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ നിങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പിൻപറ്റിക്കൊള്ളൂ എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടും ദുനൂപക്കും നിങ്ങളെ പാപങ്ങൾ അല്ല പുറത്തു തരും ഇതിനെല്ലാം കാരണമാകുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹമില്ലാതെ അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാൾ ഇത് രണ്ടും മങ്ങമിങ്ങും ബാധകമാടി ഒരാൾക്ക് അള്ളാനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ഇങ്കിൽ റസൂർ അള്ളാനോട് സ്നേഹം ബാധകമാടി നിമിതങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടോ അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കാതെ സാധ്യമല്ലാനോട് മഹബത്തില്ല ഞാനില്ല പടച്ചറബ് നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നാൽപ്പത് വയസ്സ് എന്നല്ല പ്രസവിച്ച് വീണത് തന്നെ സുന്നത്ത് കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടവരായ ലിംഗം ഛേദിക്കപ്പെട്ടവരായ നിലക്ക പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൽ സുർമയിടപ്പെട്ടവരായ നിലക്ക നബിത്തങ്ങളിൽ ലോകത്തേക്ക് പ്രസവിച്ച് വീഴുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങൾക്കും വന്ന അത്ഭുതമല്ലേ പേർഷക്കാർ ആരാധിച്ചിരുന്ന തീനാണ് വിട്ടുപോയില്ലേ സാബ എന്ന് പറയുന്ന വലിയവരെ തടാകം പെടുന്നനങ്ങ് പറ്റി വരണ്ടില്ലേ സുബാനുള്ള അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയല്ലേ എന്ന് നടന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ പ്രസവിച്ച് വീണത് തന്നെ ഹബീബ് സുജൂദില നടന്നതോ നമ്മളെ മക്കൾ നടക്കുന്നത് പോലെ ആദ്യം രണ്ട് കൈയും പിന്നെ രണ്ട് കാലും കുത്തി നടന്നതല്ല നടന്നത് തന്നെ അറ്റൻഷനാടിന്റെ ആദ്യത്തെ നടത്തം തന്നെ റെഡിയായി നിന്നിട്ടാടി നിമിത്തങ്ങൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് നല്ല ബിക്കോട് കൂടെ എല്ലാം വാക്ക് സ്ഫുടത ഇല്ലാതെ എല്ലാം അറബികൾ സംസാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സാഹിത്യത്തിലാണ് നിമിത്തങ്ങൾ സംസാരം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇനി അറിയോ റസൂറുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയായി പ്രസവിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ിട്ട് നബിത്തങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ കുടിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടത്തെ രണ്ട് ചുണ്ടും അടച്ചു പിടിച്ചത് തന്നെ തുറക്കുന്നേ ഇല്ല അലീമ ബീവി പേടിച്ചു പോയി പടച്ചോനെ എന്റെ കുട്ടി ഇന്ന് വരെ കുയി കുട്ടി മൊല കുടിച്ചിരുന്നു മുഹമ്മദ് മൊല കുടിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുടിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതെന്താ സംഭവം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു നോക്കി അവസാനം ഞാനൊരു ദൃഢ നിഷേധത്തിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ വലതെ മൊല കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കൂന്ന് അത് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള നിലക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കുമ്പോ അതാ റസൂലുള്ള നന്നായി മൊലയെ നോമ്പി കൊടുക്കുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ മൊല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞാകുന്ന കാലത്തെ എനിക്ക് അവകാശപ്പെടാത്തതൊന്നും ഞാൻ എന്റെ ചുണ്ടു കൊണ്ടോ കൈകൊണ്ടോ തൊടൂലെന്ന് ദൃഢദേശമുള്ള ലോകത്തെ ഒരേ ഒരൊറ്റ നേതാവ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ിളെ ആ നേതാവിന് വലിയ ഫവർ അള്ളാഹു കൊടുത്ത രാത്രിയുള്ള മാസമാണ് പരിശുദ്ധ ഷൈബ തമാമ 
ഓരോ സമയത്തിനും വർക്കത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വെറും കാലം എന്നതിലേക്ക് നോക്കി മാത്രമല്ല തിങ്കളാഴ്ച എന്തേ നബിയെ നോമ്പ് സുന്നത്താക്കിയെന്ന് സുഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യം ഒറ്റ മറുപടി ൂലെ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയെ പോലെ ലോകത്ത് ആരും ഇല്ലെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ റസ്തുക്കൊണ്ട് ദുഃഖിക്കാനല്ല അന്ന പറഞ്ഞത് ും സംസാരങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വരുത്തി തീർക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമിത്തങ്ങൾ പ്രവിച്ച ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് റസൂറുള്ള ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ദിവസവും തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രാമിറാജ് ആ ദിവസം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് തിരിച്ചു വന്ന ദിവസം അന്ന് റസൂറുള്ളാക്ക് സന്തോഷത്തോടെ അള്ളാനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ നോമ്പുണ്ടായത് കൊണ്ട് നമ്മളും ആ ദിവസത്തെ ബഹുമാനിച്ച് സ്നേഹ സന്തോഷ പ്രകടനം നടത്തുന്നു നോമ്പോടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ാണ് നോമ്പ് ഒൽക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബിന്റെ മൊയിലിൽ മൗലി തോതുക മോമിനിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് മോമിനിങ്ങൾ ചെയ്യാറ് അതല്ലാതെ മോമിനിങ്ങളെ സന്തോഷത്തിൽ വെടിപൊട്ടില്ല മോമിനിങ്ങളെ സന്തോഷത്തിൽ ഡാൻസ് തുടലില്ല മോമിനിങ്ങളെ സന്തോഷത്തിൽ പാട്ട് കച്ചേരി അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് ഗാനമേള സംഘടിപ്പിക്കലില്ല ഹബീബായി നിമിത്തങ്ങൾ മതുഹ് ചെയ്ത് പാട്ട് പാടാ അതേ സമയത്ത് പാടാൻ പറ്റാത്ത പാട്ടൊക്കെ സർവരും പാടുന്ന കാലമാണിത് ഏ മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് അള്ളാഹു വരുത്തപ്പെടാത്ത പാട്ടുകൾ ഒന്നിന്റെ പേരിലും നമ്മൾ പാടാൻ പാടില്ല നരകത്തിലെ കവിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്താ പാട്ട് ലൈല എന്ന് പറയുന്നവര് പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചു ഒരു മൂന്നര് ആരെ പ്രേമിച്ചു ലൈല എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചപ്പോ പ്രേമം മൂത്തിട്ട് മാനസികമായി മാറി അങ്ങനെയുണ്ട് റസൂറുള്ളാനെ സ്നേഹിച്ച് ആ പ്രേമം മൂത്ത് മാനസികമായി അൻസാരികളിൽ പെട്ടൊരു പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് യുദ്ധത്തിന് പോയി നിറഞ്ഞപ്പോ ഉറങ്ങുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല അലക്കുന്നില്ല കുടിക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നടന്നു ഒരു പെണ്ണുങ്ങള് നമ്മളെ പറ്റിയത് നീ എന്തേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് നീ എന്തേ വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് നിനക്ക് എന്തേ പറ്റിയത് എന്ത് മാനസിക രോഗമാണ് നിനക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പെണ്ണിന്റെ മറുപടി ഘട്ടത്തിനെ കാണുന്നില്ല ആരാ മോളെ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കഷ്ടം ഭർത്താവല്ലേ ഭർത്താവല്ല പാപ്പയല്ല എന്റെ പിഞ്ചുമക്കളല്ല മറിച്ച് എന്റെ കരടിന്റെ ഘട്ടം അധീനത്തെ രാജാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാ എന്റെ കരളിന്റെ ഘട്ടമായ തങ്ങള് ആ തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടി അൻസാരികളിൽ പെട്ട പെണ്ണ് അതേ സുഹാനുള്ള ഒരു കൂട്ടം സഹാബത്ത് വരുന്നു അവരോട് ചോദിച്ചു 
മനസ്സിരുത്തിച്ചെല്ലിക്കുറസ്വലാത്തുമതിയിലേക്ക്മൗലായിമൻ എന്റെ കരളിന്റെ ഘട്ടമാകുന്ന എന്റെ സ്നേഹ നേതാവ് അത്ഭുതകരമായ സംഭവം ജിബിരിയിലും മൊയ്ക്കായിലും കൂടെ വന്ന് എനിക്ക് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് അബൂജഹല അപ്പുറത്ത് നിന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി അല്ലെന്ന് നേരത്തെ അതിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഇത്ര വലിയൊരു വെട്ടിത്തം വിശ്വസിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയുന്നുണ്ടോ സുദ്ദീഖേ അതെന്താ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഒറ്റ രാത്രി ഞാൻ ഏഴ് ആകാശം കടന്നുപോയി എന്നിട്ട് അള്ളാനെ കണ്ടു സുറുഖം കണ്ടു നരകം കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ച് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് എപ്പോ നോക്കെ അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങ് വായതൊടാ വിഴുങ്ങലാണോ സുദ്ദീഖ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സുദ്ദീഖുല്ലക്ബർ തങ്ങൾ അബൂജ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാനെന്നല്ല തങ്ങൾ കാരണം അവിടെ മാടപ്രാവുകൾ മുട്ടയിട്ട് കുറുകുന്നുണ്ട് ആ പ്രാവുകളെ പേരക്കിടാങ്ങൾ ഇന്നും മക്കത്തും മദീനത്തുമുണ്ട് അജാജിമാര് മുഴുവനും അവർക്ക് ഗോതമ്പുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ബഹുമാനിച്ചു റസൂർ ബഹുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രാവുകളെ എന്നാൽ ഇവരെ ജനങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഇന്നും അവർ കെട്ട തക്കാളിയും ചീഞ്ഞ വസ്തുക്കളും ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ട് അവർ എറിയുന്നുണ്ട് അതെന്താ എറിയുന്ന കാരണം എന്നറിയോ റസൂർ ഉള്ളാന്റെ കാലിലേറിഞ്ഞ ചെണ്ടിപ്പിള്ളര് പിറന്ന നാടാണത് ആ കുരുത്ത കേടിന്നും അവിടെ തറവി മക്കൾക്കുണ്ട് എന്നാൽ മക്കത്തും മദീനത്തുമുള്ള പ്രാവുകൾക്ക് അച്ചാജിമാര് ഗോതമ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം റസൂർ ഉള്ളാനെ ബഹുമാനിച്ച പ്രാവുകളുടെ പേരക്കിടാങ്ങളായ 
പാടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ദിവസമാടി ഷൈബാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ ബറാത്തിന്റെ രാത്രി കേട്ടോ അള്ളാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങള് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിന് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് നോമ്പിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചിന്റെ ദിവസം ഒരു നോമ്പ് നമുക്ക് സുന്നത്തുണ്ട് ഈ ദിവസം നമ്മൾ രാത്രി വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ദുരാ ചെയ്യാം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബന്ധുക്കൾക്ക് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് യാസീന് നമ്മള് ബറാത്തിന്റെ രാത്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസറിന്റെ ശേഷം മോതണോ പൊന്നാണിയിലെ കിതാബിലൊക്കെ കാണാൻ അസറിന്റെ ശേഷം ഉണ്ട് പൊന്നാണി മുസ്ലിമികൾക്ക് ആധിപത്യ മുസ്ലിമികൾക്ക് ആധികാരികമായി അവലംബമുള്ള സ്ഥലമാടി അതേ സമയത്തിന്റെ മഹാന്മാരെ എതി വെച്ച് മഹരിബിന്റെ ശേഷമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടും ചെയ്താൽ നല്ലതാടി എന്തായാലും മഹരിബിന്റെ ശേഷം നിർബന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തില് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് മൂന്ന് യാസീര് ഒന്ന് നമ്മളെ റിസുക്കിൽ വിശാലത കാട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മരിക്കോളും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അന്നം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ പോറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നിർബന്ധമുള്ളവർ കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പോറ്റി വളർത്താൻ മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ പോയി കൈ നീട്ടിയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഗതികൾ പോലീസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരരുത് ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നിങ്ങളെ അത് വലിയൊരു ബറക്കത്താണ് കേട്ടോ ഒരു നേരത്തെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയല് വേണ്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാര്യ മക്കളെ പോറ്റാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അധ്വാനിക്കുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതും വിവാദത്താണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ച വലിയ വിവാദത്താടി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ കറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരുന്ന കിക്കോട്ട് കൊത്തുന്നത് നീ കച്ചവടം ഹലാലായ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് നീ കൃഷിപ്പണിയെടുക്കുന്നത് നീ വാഹനമോട്ടുന്നത് എല്ലാം നിന്റെ കുടുംബം പോറ്റാൻ ജോലിയാകുമ്പോൾ നെയ്യത്ത് നന്നായാൽ അമരാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അതിലൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നാവണം പടച്ചറപ്പിന്റെ പ്രീതി കൊതി കൊതിക്കണം നന്മയുടെ വാക്താക്കളായി നമ്മളെ ജീവിക്കണം പറയട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു മതങ്ങള് ബഹുമാനിച്ച രാത്രിയോട് നമുക്ക് ബഹുമാനം വേണം ഹബിബായിരങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും അധികാരം കൊടുത്തു മാത്രമോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമായത് പറയുന്നുണ്ട് ബാഹുവിന്റെ റസൂ പറയാണ് കണ്ടില്ലേ ആ ദിവസം ആകാശലോകത്തു നിന്നൊരു വിളിയാളമുണ്ട് എന്നാണ് വിളിയാളോ ഇതാ അതിന്റെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നിന്ന് നിസ്കരിക്കും അതിന്റെ പകലിൽ നിങ്ങൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണം കുറെ മലക്കുകള് അവര് അന്ന് രാത്രി ആകാശ ലോകത്തിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നിശയം റബ്ബ് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇറങ്ങലും വരവും ഏത് രൂപത്തിലിരുന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിന് ബാധകമാകും അഥവാ റബ്ബ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരും എന്നിട്ടോ അള്ളാഹുത്തല ചോദിക്കാണ് റസൂൽ പറയുന്നു ഏ മക്കളെ ആരാണോട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ എന്താണെങ്കിലും അത് കള്ളുകൂടിയാവട്ടെ വ്യഭിചാരമാവട്ടെ എന്ത് തെറ്റ് നിങ്ങളെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് മറ്റിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് ബറാത്തിന്റെ രാത്രിയില് ഞാൻ അന്നവൻ ഇന്നവന് പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഒറ്റ കൊല്ലത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ആരാണ് അപകടം പറ്റിയിട്ട് കൈമുറിഞ്ഞവൻ ആരാണ് വലിയ മുസീബത്ത് പറ്റി കിടക്കുന്നവൻ ആരാണ് മരണമായ രോഗത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവൻ ചോദിക്കുന്ന രാത്രി എന്നോട് എന്നാൽ ഞാൻ അവനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് അഹറം മുൻകൂട്ടി ചോദിക്കണം ദുന്യാവും ചോദിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് തരാമെന്ന് ഏറ്റെടുത്ത രാത്രിയാണ് ബറാത്തിന്റെ രാത്രി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അമ്മാ 
അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ തങ്ങളവർക്ക് വേദി ഞാന് സാധാത്തക്കളുള്ള സദസ്സിന് സമയം മറ്റൊന്നും ചോദിക്കാതെ പ്രശ്നിക്കാൻ തുടങ്ങലില്ല ഇവിടെ സൈദ്യം വരൊക്കെ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ സമയമാകുമ്പോ വരും നൃത്തം ചെയ്യാലോ അതേസമയം എത്ര തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും എത്ര സമയം എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാതെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാറില്ല കാരണം സാധാരണ ഇരുത്തിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നുള്ള തോക്കത്തും അതിനുള്ള അവകാശവും നമുക്കില്ല അള്ളാഹു തല തങ്ങളവർക്ക് വർക്കത്തെയിട്ടെ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ നേതൃത്വം ഈ നാട്ടിനും പരിസരത്ത് ആർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കാലം നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനേ അമീനെ റഹ്മാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഒറ്റ കൊല്ലത്തെ ആയുസ് ഒരു കൊല്ലത്തെ നമ്മളെ ഭക്ഷണം ഒരു കൊല്ലത്തെ നമ്മളെ വസ്ത്രം ഒരു കൊല്ലത്തെ നമ്മളെ ജീവിതം ഒരു കൊല്ലത്തെ നമ്മളെ ആരോഗ്യം ഒരു കൊല്ലത്തെ നമ്മളെ ക്ഷീണം ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ട് വെക്കുന്ന രാത്രിയാണ് രാത്രി അതുകൊണ്ട് രാത്രി മൂന്ന് യാസീൻ ഓതുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളെ ാഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് തൂക്കിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും അതേ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞമ്മളെ കൈപിടിക്കാൻ കൊടുത്തുകൂടാ ഞമ്മളെ കാല് പിടിക്കാൻ കൊടുത്തുകൂടാ കാരണം അയാൾ ഞമ്മൾ മരിച്ചങ്ങ് പോകും അതേ സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന ആളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തലമുടിയെ പിടിക്കാവൂ ബാക്കിയുള്ളടുത്ത് പിടിക്കരുത് പിടിച്ചാൽ അയാളെ നമ്മളെ വലിച്ച അയാൾ കൊണ്ടാ പിന്നെ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ മുങ്ങി മരിക്കുമ്പോ മൂന്നോ നാലും ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് മരിക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ആ മുങ്ങി മരിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണോ രക്ഷപ്പെടാൻ കൊതിക്കുന്നത് ഒരു പിടിവിള്ളി കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കബറാളികൾ എന്റെ മകനൊന്ന് കുറാൻ ഓതിയെങ്കിൽ എന്റെ മകളി രാത്രി ഒന്ന് എനിക്ക് ഫാത്യ ഓതിയെങ്കിൽ ഒരു യാസീൻ ഓതിയെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഭക്ഷണം ചീരണുണ്ടാക്കി മൂമിനീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാരപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് ഞങ്ങളെ കബറാളികളായ കബറാളികളൊക്കെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നോ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്നോ അയൽവാസികളിൽ നിന്നോ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നോ കുടുംബക്കാരിൽ നിന്നോ ഭാര്യ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നോ ആര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെയും കൊതിക്കും റബ്ബേ ഇതൊന്നൊരു രാത്രി എന്റെ മക്കൾ എനിക്കൊന്ന് ആരോധിയാൽ എന്റെ മക്കൾ എനിക്കൊന്ന് യാസിരോധിയാൽ ഏ മക്കളെ മരിച്ച പിതാവിനെ മറവ് ചെയ്തിരുന്നു പത്ത് പതിനഞ്ചായി കബറിനടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവരില്ലേ പടച്ചറപ്പ് മുളക്കാകട്ടെ നിയമ്രക്ക് പോയി ഹജ്ജ് പോയി ഗൾഫിന് പോയി പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഉപ്പാന്റെ കബറിനടുത്ത് മനസ്സ് വരാത്തത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്ന് മരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അവരെ കബറ് നന്നാക്കണം ബഹുമാനിച്ച മാസത്തിന്റെ പോലീസ കൊണ്ട് അവരെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും മരിക്കയറാകുന്ന സമയത്ത് നീമാൻ കാമിലായി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലോ പകലിലോ ഖുർആനോതുമ്പോഴോ ദിക്കെല്ലുമ്പോഴോ സ്വലാത്തിയെല്ലുമ്പോഴോ ബാഹുവേ ഉള്ള സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ൊക്കെ മുമ്പ് തന്നിട്ട് ഈമാനോട് അതിന്റെ ഹബീബിന്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് അതേ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സ്കലിക്കുക എന്താ സാധാരണ അറിയോ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുള്ള ചരുടി മണികളുണ്ട് നിങ്ങൾ 
ും <laughs> <laughs> ഇതിനൊന്നും ഒരു പണിക്കരെടുത്തോ ഒരു സിഹിറുകാരന്റെടുത്തോ ഒരു മരണക്കാരന്റെ അടുത്തോ അതിനുവേണ്ടി പൈസയും വാങ്ങി ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരാളെ കൊള്ളയും നിങ്ങൾ പോകണ്ട അതേ സമയത്ത് സാധാരണ അവന്റെ ജീവിതം മുടക്കാനും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ശല്യം വരുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ വീട്ടിലെ സ്വസ്ഥത തകർക്കാനും ഒക്കെ മാരണ സിഹറിന്റെ ും ും ും <laughs> ശൈലിയാണത് ും 
ആവശ്യമുള്ള സർവ സഹായ സഹകരണങ്ങളും നമ്മളെ തടി മറന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ആഹൃത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പാപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഹൗദുൽ കോസർ ചെല്ലുമ്പോ തങ്ങളുണ്ടാവും അവിടെ പേരക്കിടാവായ നിലക്ക് ഇവരെ കൈയും പിടിച്ച് ും ഒക്കെ <laughs> ും ദുരാവസ്യത്തേതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു